जंग बयाना 21 फरवरी 1527 को चटोर के मशहूर राजपूत सरदार राणा सिंह राम सिंह की फौज और मुगल फौज के दरमियान लड़ी गई। इस जंग में एक तरफ बयाना अफगान निजाम खान की सरबराही में और मुगल फौज अब्दुल अजीज की सरबराही में मौजूद थे जबकि दूसरी तरफ हिंदू राजपूत राणा सिंह राम सिंह के झंडे तले जमा थे हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत के बानी बाबर का असल नाम मोहम्मद जहीरुद्दीन था बाबर का ताल्लुक बाप और माँ दोनों की तरफ से मुगल हाकिम चंगेज खान की नस्ल से था बाप की तरफ से शजरा फातह पंजाब खरासान जॉर्जान अफगानिस्तान पारिस आजिर बाजानो कर्दस्तान तैमूर लंग से निकलता है बाबर बारह बरस का था जब बाप का इंतकाल हुआ और फरगाना का हाकिम बना लेकिन जल्द ही बगावत का सामना हुआ हुकूमत से बेदखल कर दिया गया लेकिन फिर भी हार न मानी और अपनी सल्तनत को दोबारा फतह करने की कोशिशें करता रहा इसी असना में जलावतन भी हुआ कई बार कैद की मुशक्कत भी उठाई और आखिरकार अपनी सल्तनत की बहाली की उम्मीदें तर्क करके एक नई जगह फतह करने निकल पड़ा और यूं 1504 में महज 21 साल की उम्र में अपने बलबूते पर अपनी छोटी सी फौज की हमराही में काबुल पर हमला करके फतह याब हुआ और वहां अपनी सल्तनत की बुनियाद रखी काबुल फतह करने के बाद बाबर हिंदुस्तान में अपनी सल्तनत कायम करना चाहता था लेकिन चूंकि उसकी फौज की तादाद बहुत कम थी इसीलिए सही मौके का इंतजार करता रहा उस जमाने में हिंदुस्तान की अंदरूनी हाल बहुत अब तक थी लोधी खानदान की हुक्मरानी थी और हुक्मरान खानदान बागमी खाना जंगी में मुबतला थे साथ ही पंजाब का गवर्नर दौलत खान भी बागी होकर पंजाब में अपनी हुकूमत कायम करना चाहता था जबकि जुनूब की तरफ राजपूत दहली सल्तनत से खुद मुख्तार होकर अपनी हुकूमत कायम कर चुके थे ये सूरत हाल बाहर के लिए नहायत सूदबंद साबित तब हुई जब सुल्तान इब्राहिम लोधी का चचा शहजादा अलाउद्दीन ने बाबर से तख्ते दहली हासिल करने में मदद की दरखास्त की जबकि दौलत खान ने भी बाबर को पंजाब आने की दावत दी लोधी शहजादा अलाउद्दीन के अलावा कुछ मौरखीन का मानना है कि मेवाड़ के राजपूत राणा सिंगराम सिंह ने भी बाबर को इब्राहिम लोधी के खिलाफ जंग की दावत दी और उस जंग में अपनी तरफ से फौजी इमदाद की यकीन दहानी भी करवाई लेकिन जब बाबर पानीपत के मुकाम पर इब्राहिम लोधी की फौज से जंग लड़ने गया तो राणा संग्राम सिंह ने खामोशी इख्तियार कर ली और कोई मदद न भेजी चुनाचे 12 अप्रैल 1526 को पानीपत के मुकाम पर बाबर ने अकेले ही अपने 12,000 सिपाहियों की हमराई में इब्राहिम लोधी की एक लाख से ज्यादा की फौज से जंग करके फतह हासिल की चुनाचे इस वादा खिलाफी के नतीजे में बाबर और राणा संग्राम सिंह के दरमियान हालत कशीदा होकर जंग की नहज तक पहुंच गए जबकि कुछ मौरखीन का दावा है कि यह महज एक फर्जी कहानी के सिवा कुछ नहीं क्योंकि राणा संग्राम सिंह पहले ही इब्राहिम लोधी की फौज को 1517 में खटौली और 1518 में ढोलपुर की जंग में शिकस्त दे चुका था इसलिए उसे लोधी हुकूमत के खिलाफ बाबर की मदद की कोई जरूरत नहीं थी बहरहाल अगरचे मौरखीन इन दोनों में से किसी दावे पर मुतफिक नहीं कि आया राणा संग्राम ने बाहर से मदद की दरखास्त की या नहीं लेकिन इस बात पर जरूर मुतफिक है कि बाबर और राणा संग्राम सिंह के दरमियान जंग ना गुजीर थी क्योंकि बाबर और राणा संग्राम दोनों ही पूरे हिंदुस्तान पर अपनी हुक्मरानी चाहते थे चुनाचे इब्राहिम लोधी को शिकस्त देकर दिल्ली में मुगल सल्तनत कायम करने के बाद बाबर को एहसास हुआ कि हिंदुस्तान में अभी और भी ताकतवर हुक्मरान मौजूद हैं जिनमें सर फहरिस्त राणा संग्राम सिंह था राणा संग्राम सिंह इब्राहिम लोधी की तरह कोई कम फहम या ना तजुर्बेकार न था बल्कि एक बेहतरीन जंगजू था जिसने बहुत सी जंगें लड़ी थी खुद बाबर ने अपनी सवान हयात बाबर रामा में राणा संग्राम को एक बहादुर जंगजू और हिंदुस्तान में उस वक्त के मौजूद तमाम हुक्मरानों में सबसे ज्यादा ताकतवर सरदार बयान किया राणा संग्राम सिंह को आम तौर पर राणा सांगा के नाम से जाना जाता है जो मेवाड़ के हाकिम थे राणा सांगा एक इंतहाई बहादुर राजपूत हुक्मरान था एक रिवायत के मुताबिक 
राणा सांगा ने तकरीबन एक सौ जंगे लड़ी और सिर्फ एक में शिकस्त खोरदा हुआ मुख्तलिफ जंगों में राणा सांगा ने अपनी बुद्धबारी दानिशमंदी और बेहतरीन जंगजू सलाहियतों से देहली मालवा और गुजरात के सुल्तानों को शिकस्त देकर अपनी सल्तनत को शुमाली हिंद में राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश हरियाणा उत्तर प्रदेश अमरकोट और सिंध के बाज हिस्सों तक फैलाकर अपना दारुल हुकूमत चटोर को मुकर किया राना सांगा हिंदुस्तान में मौजूद मुसलमान हुकूमतों के सख्त खिलाफ था उसकी ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू हुकूमत के क्याम अमल में लाया जाए चुनाचे जब राना सांगा ने बाबर की हिंदुस्तान में जारहाना पेश कदमी देखी तो उसने बाबर से मुकाबले की ठानी और हिंदू राजपूत इतिहाद की पुरजोर कोशिशें शुरू कर दी और यूं हिंदुस्तान में मौजूद सात राजपूत राजा और 101 राजपूत सरदारों ने मुसलमानों की हुकूमत के खिलाफ राना सांगा के झंडे तले मुतहिद होने का ऐलान कर दिया राजपूत इतिहाद कायम करने के बाद राना सांगा ने आगरा में राजपूत हुकूमत के क्याम के लिए अमली तौर से तैयारियां शुरू कर दी इसी मकसद के तहत राना सांगा ने पंद्रह में पहले कंधार फतेह किया और फिर बयाना जो कि आगरा को फतेह करने और आगरा का दिफा करने के लिए एक इंतहाई अहम कला था हासिल करने के लिए रवाना हो गया जब बाबर को राना सांगा की आगरा की तरफ इस पेश कदमी का इल्म हुआ तो उसने आगरा का दिफा करने के लिए अपनी फौज के लश्कर ढोलपुर ग्वालियर और बयाना किला फतेह करने के लिए रवाना कर दिए बाबर ने राना सांगा और राजपूत सरदारों के खिलाफ इस जंग को मजहबी रुख देकर जिहाद का नारा लगाया और बयाना ढोलपुर और ग्वालियर के अफगान सरदारों से इस जिहाद में राना सांगा के खिलाफ इतिहाद की दरखास्त कर दी ढोलपुर और ग्वालियर के अफगान सरदार इस अमर को अच्छे से समझते थे कि वो राना सांगा के खिलाफ अकेले जंग नहीं लड़ सकते इसीलिए उन्होंने बाबर की पेशकश कबूल करके अपने कले बाबर के हवाले कर दिए लेकिन बयाना के सरदार ने कला देने के बजाय बाबर से जंग को तरजीह दी बयाना का किला उस वक्त अफगान सरदार निजाम खान के माता है था अगरचे निजाम खान बाबर से जंग पर राजी था लेकिन निजाम खान के बरक्स उसका भाई आलम खान बाबर से जंग नहीं चाहता था चुनाचे आलम खान ने मुगल सल्तनत के लिए बाबर को बयाना किला फतेह करने की पेशकश की और यूं बाबर ने आलम खान की सरबराही में 2500 सिपाहियों को बयाना किला हासिल करने के लिए रवाना कर दिया जबकि दूसरी तरफ बाबर नामा के मुताबिक निजाम खान के सिपाहियों की तादाद 14000 थी अगरचे निजाम खान की फौज की सही तादाद पर मौरखीन इतफाक राय नहीं रखते लेकिन इस बात पर मुतफिक हैं कि आलम खान के पच्चीस सिपाही निजाम खान के कले की फौज के मुकाबले में बहुत कम थे चुनाचे अपनी अददी बरतरी और दानिशमंदी का भरपूर फायदा उठाते हुए अपने भाई आलम खान और उसके सिपाहियों को शिकस्त दी और आलम खान को गिरफ्तार कर लिया लेकिन अफगान सरदार निजाम खान के लिए यह फतेह ज्यादा देर पा साबित ना हो सकी क्योंकि दूसरी तरफ से राना सांगा अपनी मुकम्मल फौज के साथ कंधार फतेह करने के बाद बयाना की तरफ आ रहा था इस सूरत हाल की पेश नजर निजाम खान ने बाबर से इतिहाद का फैसला किया और कला बाबर के हवाले करने की हामी भर ली बाबर ने अब्दुल अजीज की सरबराही में एक लश्कर राना सांगा को रोकने के लिए रवाना किया लेकिन यह लश्कर राना सांगा की फौज के हाथों सिर्फ महसूर होकर रह गया राना सांगा ने नहायत मुनजम अंदाज से अपनी फौज को चार हिस्सों में तकसीम करके बयाना किले का मुहासरा कर लिया जबकि अपने काबिल एतम सरदारों को कले के दाखिली दरवाजे की तरफ खड़ा किया कले की हिफाजत पर मामूर सिपाहियों ने राना सांगा की फौज से मुकाबला करने की कोशिश की लेकिन कोई खातिर खा कामयाबी हासिल न कर सके जबकि इस दौरान किले के मुतदारान कत्ल और जख्मी भी हो चुके थे इस सूरत हाल ने किले में महसूर सरदारों और सिपाहियों के हौसले पस्त कर दिए और उन्होंने कला राना सांगा के हवाले कर दिया यूं 21 फरवरी 1527 को इस जंग में राना सांगा को मुगलों पर फतह हासिल हुई और उसने खनवा की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी जिसके नतीजे में मुगल और राजपूतों के दरमियान खनवा की जंग छिड़ गई 
बहरहाल बाद हजा ये फतेह राना सांगा की जिंदगी की आखिरी फतेह साबित हुई जब बाबर के सिपाही और उम्र राना सांगा के हाथों शिकस्त खाकर बाबर के पास पहुंचे और उन्होंने राना सांगा और उसके सिपाहियों की दलेरी और बहादुरी बाबर और सिपाहियों के सामने बयान की तो बाबर की फौज में न सिर्फ खौफ और हिरास फैल गया बल्कि उनके हौसले भी बुरी तरह मुतासर हुए बाबर की फौज सिर्फ चंद हजार सिपाहियों पर मुश्तमिल थी और ये सिपाही भी वो लोग थे जो अपने मुल्क से बहुत दूर एक ऐसी कौम से जंग लड़ रहे थे जिसकी वो जबान तक न समझते थे चुनाचे इस मौके पर बाबर ने अहद किया कि वो शराब नोशी की हराम लत को तर्क कर देगा और अपनी फौज के हौसले मजबूत करने के लिए खिताब करते हुए कहा कि इस दुनिया में आने वाले हर शख्स ने मर जाना है इसलिए बदनामी की जिंदगी से बेहतर इज्जत की मौत है इन अल्फाज ने उसके सिपाहियों में हौसला पैदा किया और तमाम सिपाहियों ने कुरान पाक की कसम उठाई कि वो किसी भी हाल में मैदान जंग से फरार ना होंगे और अपने बादशाह का आखिर दम तक साथ देंगे दूसरी तरफ राना सांगा भी कनवा की जंग के लिए भरपूर तैयारियों में मसरूफ था राजपूत सरदारों के अलावा इस जंग में बाबर के खिलाफ सिकंदर लोधी के बेटे महमूद लोधी ने भी राना सांगा से इतिहाद कर लिया और साथ ही दस हजार सिपाहियों की फौजी मदद भी पेश की बिलाखिर सोलह मार्च पंद्रह को बाबर और राना सांगा की फौज खनवा के मुकाम पर आमने सामने आ गई राजपूतों की ये फौज तादाद में किसी तरह भी पानीपत की जंग में मौजूद इब्राहिम लोधी की फौज से कम न थी बाबर ने पानीपत के मैदान की तरह इस जंग में भी हमले के बजाय दिफाए हमत अमली से काम लिया और जैसे ही राजपूत बाबर की फौज पर हमला करने की खर्च से आगे बढ़े उसने अपनी तोपों का इस्तेमाल शुरू कर दिया जिसके नतीजे में राजपूत फौज में अपरा तफरी फैल गई और उनके हाथियों ने अपनी ही फौज को कुचलना शुरू कर दिया राजपूत बाबर के जदीद जंगी साजो सामान से बिल्कुल नाशना थे और अपने रिवायती अंदाज से लड़ने आए थे इस सूरत हाल में राना सांगा के बाज इतिहादियों ने अपनी साइट बदल ली और बाबर की फौज से जा मिले ये राजपूत फौज के लिए एक दूसरा बड़ा धचका था इस जंग में तकरीबन तमाम ही राजपूत सरदार मारे गए थे और साथ ही राना सांगा भी मैदान जंग में एक तीर लगने की वजह से जख्मी होकर बेहोश हो गया जिसकी वजह से उसका बेटा और भाई उसे मैदान जंग से ले गए सरदारों की मौत और सिपा सालार की गैर मौजूदगी ने राजपूत फौज को पूरी तरह से बिखेर दिया और यूं इस जंग में न सिर्फ राजपूत फौज को अपने से कई गुना छोटी फौज के हाथों बुरी तरह शिकस्त हुई बल्कि राजपूतों की हिंद पर हुकूमत का देरीना खाब भी टूट गया